Vente. Vení por acá, vení. Bueno, ya estamos. Yo soy Juan Caballero, diseñador, fotógrafo, artista plástico, algunas veces poeta y otras veces me gusta vivir. El diseño industrial básicamente tiene que tener una funcionalidad específica. Vos cuando diseñás una canilla, una grifería, tiene que salir agua. Cuando diseñás una botella, tiene que contener vino. Cuando diseñás un lápiz, tiene que tener anatómicamente un buen agarre para que el trazo sea fluido y cómodo. Quiere decir, lo primero es la funcionalidad. Lo otro que ocurre es la estética, pero la estética siempre tiene que estar ligada a la funcionalidad. Yo siempre me rijo por los 10 principios para un buen diseño de Dieter Rams, que a mí me parece que es la síntesis de lo que tiene que ser el diseño. Este buen diseñador dice lo siguiente. El buen diseño es innovativo. El buen diseño exalta la facilidad del uso del producto. El buen diseño posee cualidades estéticas. El buen diseño hace comprensible el producto y exalta las dotes de autoexplicación. El buen diseño es discreto, el buen diseño es honesto, el buen diseño es resistente, el buen diseño es coherente en los mínimos detalles, el buen diseño representa el ambiente y el buen diseño es el menor diseño posible. Uno de los diseñadores preferidos míos es Philip Stark, por la coherencia que tiene y además por lo que abarca el diseño y su vida, digamos. ¿no? Es un tipo que tiene las características del diseñador renacentista, que es lo que Laura Buccellato dice que soy yo, digamos, no, no por compararme con estar, sino por el concepto en sí. El diseñador, que además de diseñador, ha sido otro montón de cosas. Fotografía, pintura, poesía. Es un tipo del cual yo aprendí mucho y me transformé en un artista integral gracias a él. Yo fui a una exposición de él en el Pompidou en París y de repente me encontré con un poema de él que dice El ángulo sucio ronda, esto me ha dado pena toda mi vida. He visto gente que por culpa de pequeños azares de su existencia no han tenido acceso al bello ángulo, del cual la mirada solo ha podido bordear el ángulo vil. Allá donde otros ven la belleza, ellos solo ven el mal. Lo venal, la pequeña materia. Ellos atraviesan la civilización en un corredor cerrado a la belleza a la confianza y al amor. Es una joya de la filosofía de vida. Eso en un diseñador industrial me abrió los ojos y dije, este tipo es mi ídolo. Y después de los viejos, bueno, está el grupo Memphis, ahí estaba Sostax, es un grupo que revolucionó el diseño industrial en el 1940-45. Y bueno, aquí está el Bauhaus, eso es indiscutible. Estaba Klee, estaba Kandinsky, estaba Rita Rams, digamos. además de la arquitectura, estaba todo lo que era diseño industrial, pintura, poesía, digamos, eran artistas integrales. De los diseños preferidos míos, Ferrum, tengo un, un amor especial por uno que se llama Azteca, que es una bacha y una bañera, es una pirámide azteca invertida. Es muy latinoamericano, por eso es mi amor especial por ese juego. De los juegos de FB, uno de los que le tengo mucho cariño es uno que sacamos el premio ahora, que se llama Edge. Y hay uno que saqué hace dos años, que también le tengo mucho cariño, que es Dominique, que es un clásico, ya se transformó en un clásico argentino. La exposición que hice en el Palais de Glass la llamé Oficios, porque yo no creo en el mote de artista, yo creo en el oficio. Y todos los diseñadores y los pintores del Renacimiento eran oficiosos, digamos, eran tipos que sabían el oficio, no se llamaban artistas. Artista es un concepto del siglo XX. Y los tipos tenían sus discípulos y les enseñaban el oficio de la pintura o el oficio de la escultura. El diseño en la vida diaria importa, porque te importa la belleza, te importa el objeto bien terminado. Hay un hecho que a mí me marcó mucho en mi vida de diseñador y en mi vida del objeto cotidiano, que es que Leonardo da Vinci inventa el tenedor de tres dedos, porque antes el tenedor era de dos dedos y no se podían enrollar los fideos. Entonces este inventa el tenedor de tres dedos para poder enrollar los fideos y comerlo. El empleo del diseño industrial al hecho cotidiano, funcional y estético. Yo cuando empiezo a pensar en un producto eh, industrial, intervienen un montón de factores. Por empezar, yo gusto mucho de dibujar a mano. Mis primeros bocetos son a manos, en un cuaderno que yo llevo siempre, y donde ahí empiezan a influenciarme aquellos que no tienen nada que ver con el diseño industrial, que son los escultores, son algunos diseñadores gráficos, 
son los objetos de uso cotidiano que yo vi de la Edad Media. Lo principal de un diseñador es la curiosidad. Y la curiosidad te tiene que ocurrir frente a una poesía, frente a un diseño, frente a un coche que pasa por la calle, frente a una señora bonita. Esa es la curiosidad de ver las formas, de ver el contenido y de investigar en eso que te dio curiosidad. Con respecto a la Argentina, el diseño industrial, hay muy buenos diseñadores industriales en la Argentina. Lo que no hay conciencia es en la industria de contratar diseñadores industriales. Yo tengo suerte de tener empresas que me contratan, FBI Ferrum, por ejemplo. Debo de ser uno de los pocos contratados por empresas para que diseñen productos. Y los diseñadores industriales, ¿qué hacen? Se transforman en productores. Que en realidad se transforman en artesanos, porque están produciendo con muy buena calidad, pero con baja tirada. Eso no es el diseño industrial, es el diseño artesanal. Lo que tenemos que revertir acá en las industrias y que tomen conciencia de las industrias es que contraten diseñadores industriales para que sus productos tengan ese único valor agregado que les da el diseño industrial.